নমস্কার স্বাগতম জানাইছো অসমৰ জলহিনচন বিভাগৰ সেকশন এসিষ্টেন্ট আৰু জুনিয়ৰ এসিষ্টেন্ট সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ মনত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চনৰ উত্তৰসমূহ লৈ আজি এই ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যদি আপোনালোকৰ মনত কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়া হলে ভিডিঅটো হেকলকে ভালদৰে চাব নমস্কার বন্ধুগল মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুর শর্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আসাম য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয় যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰে লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু লগতে যদি আপোনালোকে অফিচিয়েল ফেচবুক পেজটো আমাৰ এতিয়াও লাইক কৰা নাই জব মেল আসামৰ তেতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি জব মেল আসামৰ অফিচিয়েল ফেচবুক পেজটো লাইক কৰি লওক আৰু প্ৰথম যিটো পেজ খোল খাব সেইটোৱে হৈছে আমাৰ অফিচিয়েল ফেচবুক পেজ আমাৰ লগতো যিটো ইউটিউবৰ লগো আছে চ' একেটা লগোৱে দি থোৱা আছে অনুগ্ৰহ কৰি তাত আপোনালোকে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকসকলক এটা অনুৰোধ জনালোঁ আজি মই অনুৰোধ বুলিয়ে ক'ব লাগিব ভিডিঅ'সমূহ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভালদৰে শেষলৈ মন দি চাই যে কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ চাই এইটো অনুৰোধ জানিছোঁ কিয়নো এই ভিডিঅ'সমূহ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু টপিক ডিছকাছ কৰোঁ যিসকলে স্কিপ কৰি চাই সেইসকলৰে অনুৰোধ জনালোঁ কিয়নো আপোনালোকে যদি স্কিপ কৰি চাই আমি সৰু সৰু পইণ্ট কিছুমানো কেতিয়াবা আলোচনা কৰি যাওঁ কিছুমান বস্তু অলপ ব্যাখ্যা কৰি ক'বলগীয়া হয় আপোনালোকে ব্যাখ্যা কৰাৰ কাৰণে কিছুমানে বেয়া পাইছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্স বহুতে কমেণ্ট কৰিছে কিয়নো দীঘলীয়া কৰোঁ কিয়নো বস্তুটো বুজাই নিদিলে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি নাপাব আকৌ বাৰে প্ৰতি আপোনালোকে কোৱেশ্যনটো কৰি থাকে আৰু যিহেতু আমি কিছুমান ডিছকাছ কৰা কোৱেশ্যনো আপোনালোকে আকৌ আমাৰ কমেণ্ট বক্সৰবিলাকত যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ আমি যিবিলাক ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেই ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকে কোৱেশ্যনসমূহ একেটা কোৱেশ্যনকে মই সেই ভিডিঅ'টোতে ডিছকাছ কৰিছোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰতে আপুনি কমে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সেই কম প্ৰশ্নটো সুধিছে যিটো কোৱেশ্যন মই তাত ডিছকাছ কৰি ইতিমধ্যে গৈছোঁ সেই সেইটোকে ভিডিঅ'টো যদি ভালদৰে চাই আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ নুধিলে হ'ব যিবোৰ জেনুইন প্ৰশ্ন হয় বা আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ বিশেষ অসুবিধাত পৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কিছুমান বস্তু স্পেচিয়েলি ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু আজি বহুতো কোৱেশ্যন আহিছে যিবিলাক আগত মই ডিছকাছ কৰা নাই দুই এটা কোৱেশ্যন মই লৈছোঁ আগত ডিছকাছ কৰা বাৰে প্ৰতি ৰিপিট হোৱাৰ কাৰণে মই দুটা কোৱেশ্যন ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু বহুত বেছিভাগ কোৱেশ্যনেই হৈছে যিবিলাক আগত ডিছকাছ কৰা হোৱা নাই বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অসমৰ জনসিঞ্চন বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টত বিশেষকৈ সকলোৱে এপ্লাই কৰিছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিভিন্ন মনত প্ৰশ্ন উদয় হৈছে সেই প্ৰশ্নসমূহ কি কি হ'ব পাৰে কেটাত মই চিলেকশ্যন কৰিছোঁ যিখিনি আপোনালোকৰ কমেণ্ট কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিছিল সেই কমেণ্টসমূহৰ পৰা মই এই চিলেক্ট কৰিছোঁ কিছুমান যিবিলাক মোৰ হিচাপত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যিবিলাক আপোনালোকৰ সঁচাকৈ জেনুইনভাৱে অসুবিধা হৈছে বা আপোনাৰ লগতে যিসমূহে এপ্লাই কৰিছে সকলোৱে ইয়াত নিশ্চয় হৈছে সেই হেতুকে ভিডিঅ'টো মন ধৰি চাই যাতে প্ৰথম কোৱেশ্যনটো হ'ল আমি লৈছোঁ প্ৰথম কোৱেশ্যনটো সুধিছিল যে অসমৰ জনসংখ্যন বিভাগত আপোনালোকে এটা বা ততাধিক পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে আৰু বা যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়া কেনচেল হ'ব নেকি আপোনালোকৰ কোৱেশ্যন এইটো আছে যদি এটাতকৈ বেছি পদত এপ্লাই কৰোঁ কেনচেল হ'ব নেকি প্ৰথম কথা হৈছে আপুনি এটাতকৈ অধিক পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি এলিজিবল হয় সেই পদটোৰ বাবে প্ৰথম কথা আৰু দুই নম্বৰ কথা দুইটা পদৰ বাবে যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়া আপোনাৰ কেনচেল নহয় কিয়নো ইয়াত ক'তো উল্লেখ কৰি থোৱা নাই যে আপুনি এটা পদৰ বাবে বা দুটা পদৰ বাবে বেলেগ বেলেগকে দুখন এপ্লিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব বুলি কোনো এডভাৰটাইজমেণ্ট ক'তো মেনশ্যন কৰা নাই আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে প্ৰত্যেকটো এক্সামৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে বেলেগ মাৰ্কৰ এক্সাম হ'ব বেলেগকে এক্সাম হ'ব বা কিয়নো আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণেও বেলেগ এক্সাম হ'ব ইয়াত কিয়নো মই কাৰণ এইটো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট বা বাকী পদসমূহৰ সকলোৰে টোটেল মাৰ্ক যিমান টোটেল মাৰ্কৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন পাতিব টোটেল মাৰ্কবিলাক সকলোৰে বেলেগ বেলেগ সেই হেতুকে ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্টেই হওক বা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টেই হওক বা পাম্প অপাৰেটৰ হওক সকলো ধৰণৰ পদৰ বাবে বেলেগ বেলেগকে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পৃথক পৃথককৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই হেতুকে আপোনালোকে যদি এটাতকৈ অধিক পদৰ বাবে এলিজিবল হয়
এপ্লাই করবো পড়ি বো যদি আর কিবা কারণ আপনার বয়ো আঠারো দশ বছর কে অধিক হয়েছে তেতিয়া হলে এখন স্পেশাল এপ্লিকেশন আপনি করবো পড়ে ইয়াত কিন্তু এটা অফলাইন আপনি যেটু অনলাইন চলিয়ে সে সু আপনার এখন এলিজিবল নহবো যেটা অফলাইন হলে করবো পড়া যায় এটা উপায় আছে যদি অফলাইন এপ্লিকেশন হয় এটা আমি অফলাইন এপ্লিকেশন লগত এখন এপ্লিকেশন গাঁথি এটা রিকোয়েস্ট করবো পড়ে এখন এপ্লিকেশন করবো পড়ে হে ডিপার্টমেন্টু লে কিন্তু এটা আমার যেটু এ সিলেকশন তো আপনার ধরে দিয়া হয়েছে আর এটা অনলাইন প্রক্রিয়ার জড়িয়ে মাঝারি এই বস্তুটো চলি আছে সো আঠারো দশ বছরতক যদি অধিক হয়ে যায় তো তাহলে সেই বস্তুটো কম্পিউটারে এক্সেপ্টে নকর যার ফলে আপনি এপ্লাই করব নো আর বিশেষক ও বি সি আর এম ও বি সির ক্ষেত্রে অল্প রিলেকশন দিয়া হয়েছে যদি আপনি এম ও বি সি বা ও বি সি কেন্ডিডেট হয় তেতিয়া হলে আপনি তিন বছর এজ রিলেকশন পাব আর এস টি এস সি যদি কেন্ডিডেট হয় তো আপনাদের পাঁচ বছর এজ রিলেকশন পাব আর যদি এক্স সার্ভিসমেন হয় তাহলে আপনার দুবছর এই সিলেকশন দিয়া হব এক্সট্রাকে যদি আপনি ও বি সি পড়ে তাহলে আপনি পাঁচ বছর পাব যদি এক্স সার্ভিসমেন আর ও বি সি হয় আর যদি আপনি এস টি এস সি আর ও বি সি হয় তো আপনার সাত বছর এই সিলেকশন পাব যে গভর্নমেন্ট রোল মতে পড়ে নেক্সট কুয়েশন আমার আমি লো এইচ এস এল সি পাস করা সকল অনলাইন এপ্লাই করব পড়বনে অনুগ্রহ করে জানাব বলে বহুকিটা কমেন্ট আইছিল সো এটা মানে মেট্রিক পাস সকল কারণে কিনা পোস্ট এই ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টত আছে নেকি এইচ এস এল সি পাসর কারণে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টতে পদ আছে নিশ্চয় আছে সেই পদটো আপনাদের নিশ্চয় বহুতে সাকে হায়ার সেকেন্ডারি পাসর কারণে এপ্লাই করে আসে বা মেট্রিক পাসর কারণে আপনার নাই বলে ভাবিছিল সো যদি যদি বয়স ওঠর বছরতক অধিক হয়েছে যদিহে মেট্রিক পাস হয় তথাপি এপ্লাই করবো পড়ি কিন্তু তাতো একটা পয়েন্ট আছে আপনার সেই কোন পোস্ট এপ্লাই করব প্রথম কে দিছো পাম পাওয়ার পাম্প অপারেটর যে পদ আছে পদর সংখ্যা আছে একচল্লিশটা তাদের আপনাদের এপ্লাই করবো পড়ব তাত লাগে এইচ এস এল সি অর্থাৎ মেট্রিক পাস লাগে যদি আপনি মেট্রিক পাস হয় তো আপনি তাদের এপ্লাই করবো পড়ব আর আপনার আর একটা বস্তু ধরে দিছে যদি কারবার তাত আই 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 টি আই সার্টিফিকেট আছে তো এপ্লাই করবো পড়ব কিন্তু স্পেশালি মে মেকানিক্যাল আর ইলেকট্রিক্যাল আছে যদি আপনি তাদের এপ্লাই করবো পড়ব আর যদিও নাই তথাপি যদি কারবার এক্সপিরিয়েন্স আছে পাম্প অপারেটর হিসাবে তো আট বছর এক্সপিরিয়েন্স থাকলে হেল্পার হিসাবে থাকলেও ইয়াত এপ্লাই করবো পড়ব যদি মেট্রিক পাস হয় প্রথম কথা হয়েছে মেট্রিক পাস হলে এপ্লাই করবো পড়ব কোন পদত পড়ব পাওয়ার পাম্প অপারেটর এপ্লাই করবো পড়ব আর তার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কি ধরে দিছে আমি পড়ে দিছো এবার এস এস এল সি অর ইকুলিবিয়াম এক্সামিনেশন ফ্রম এনি রিকগনাইজ বোর্ড অর কাউন্সিল উইথ আই টি আই সার্টিফিকেট ইন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল লিখা আছে আর লগতে লিখা আছে যদি আপনি মেট্রিক পাস করেছে আর তার আপনার আট বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে এজ এ হেল্পার হিসাবে তো আপনি এপ্লাই করবো পড়ব অর্থাৎ এই এক্স সার্ভিসমেনের কারণেও দিয়া হয়েছে আর আপনার যদি মেট্রিক পাস হয় আপনি এপ্লাই করবো পড়ে কেবল একচল্লিশটা পদ আছে যখন মেট্রিক পাস নিরাশ হব না কেবল একচল্লিশটা পদ আছে আপনি এপ্লাই করবো পড়ে আর লগত যদি আই টি আই সার্টিফিকেট আছে তো ভাল কথা কারণ ইয়াত অর লিখা হয়েছে যে অকল মানে মেট্রিক আরও লিখলে আর যদি সম পর্যায় হয় তো আপনি আপনার আই টি আই সার্টিফিকেটও লাগবে অর্থাৎ মেট্রিক পাস হলেও আপনি ইয়াত এপ্লাই করবো পড়ব কোন পদত পাওয়ার পাম্প অপারেটর তো আমি নেক্সট কুয়েশনটো লো নেক্সট কুয়েশনটো আমি আপনার কমেন্ট সময়ের মাজরপ্রাই সিলেকশন করছো এক্সাম তো কেতিয়া হব জানাবসন বহুকিটা কুয়েশন উত্তর আমি পালো আর সেই কুয়েশনটো আপনার উত্তর ইতিমধ্যে মানে জানাইছো একটা সম্ভাব যদি আপনার হব পড়ে সম্ভাব একটা সম্ভাবনা সম্ভাবনা থাকা ডেট বা মানে কব নো কেন আপনার এটা বর্তমান এডভার্টাইজমেন্ট চলিয়ে আছে এপ্লাই চলিয়ে আছে কাইলেকে অর্থাৎ এগারো তারিখল এপ্লাই সমূহ চলি থাকিব আর তার মধ্যে আপনার একটা মানে ভিডিও বনাই দিম যদি সেই ভিডিওটা আপনাদের চাই আছে তো কব বিচার তেরো তারিখেরপর আক এগারো জানুয়ারিলে এই ডেটটা রিভাইজ করা হয়েছে মানে কালি যাকালি ভিডিওটি বনাতে কোথাও যে তেরো জানুয়ারি ডেট সমূহ রিভাইজ করা হয়েছে কিন্তু আজি এটা নতুন আক চেঞ্জ করা হয়েছে আজি দুদিন আক কমাই দিয়া হয়েছে অর্থাৎ কিন্তু চৌদ্দ তারিখেরপর বিহু সো তেরো তারিখে তেরো তারিখলে ডেট সমূহ নিদি এটা করে দিলে এগারো জানুয়ারি দুহাজার বিশলে করলে কিন্তু ডেট লাইন দিয়া হয়েছে আপনার একই রাতে দশ বজালে আপনাদের এপ্লাই করবো দশ বজার আগে আপনি এপ্লাই করবো পড়ব যদি আপনাদের এপ্লাই করা নেই অনুগ্রহ করে এপ্লাই করো এই ডেটটা রিভাইজ হয়েছে আপনার রিভাইজ করেছে আজি সো এই বস্তু আপনাদের মনে রাখি আর এক্সাম ডেটটা এটা কেতিয়া হব বা এক্সামটা কেতিয়া হব সো এটি এক্সামটা কেতিয়া হব আমি তো সঠিক হয়ে কে দিব না যায় কেন এক্সামটা পাতিব জলসিঞ্চন বিভাগের তরফের এটা কোম্পানি পাতিব প্রত্যক্ষভাবে কারণ বিভাগটাই নাপাতে যেহেতু কোনো বিভাগই আমি সরকারে হোক বা সরকার আমি জানো যে কোনো ধরনের বিভাগেই নিজের পরীক্ষা সমূহ অনুষ্ঠিত নকরে পুলিশের বাইরে পুলিশের এখন রিক্রুটমেন্ট বোর্ড আছে
পেপার এডভার্টাইজমেন্ট আউট হয় সেই এডভার্টাইজমেন্টর টেন্ডার এপ্লাই করে আর সেই কোম্পানি সমূহ বা টেন্ডার যখন সিলেকশন হয় অর্থাৎ কম টকা মূল্য দিয়ে কাম করবলে আগবাড়ি আহে অর্থাৎ পাঁচ ছখন বা দশ পনেরো খন পড়লে তার ভিতর যখন খবরত কম হয় সেই কোম্পানিটক সিলেক্ট করা হয় আর কোম্পানিটুক সময়সীমা বানি দিয়া হয় কিমান দিনের ভিতর করব তার উপর বেস করব পরীক্ষাটা কেতিয়া পাতে এক নম্বর কথা দু নম্বর কথা হয়েছে পরীক্ষাটা এটা এটা আমি সঠিক টাইম নক কিন্তু এটা এটা সম্ভাবনা থাকা ডেট কোথাও সেইটো ডেট হয়েছে বহাগ বিহুর আগে আগে অনুষ্ঠিত হওয়ার আশা বহুত আছে কিন্তু ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাহত অনুষ্ঠিত নহয় এটা একদম হান্ড্রেড এন্ড টেন পার্সেন্ট শিওর কিয়নো মেট্রিক আর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা সমূহ ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাহত অনুষ্ঠিত হব সেই হেতুকে সেই সময় স্কুল সমূহ বা কলেজ সমূহ পরীক্ষা পতাটা সম্ভবপর হয়ে নুঠিব কিয়ন এই পরীক্ষা সমূহ অফলাইন এক্সামিনেশন অনুষ্ঠিত হব যেহেতু বিভিন্ন ধরনের ডিস্ট্রিক্টবিল স্কুল আর কলেজবিল অনুষ্ঠিত হব সেই হেতুকে আর কেন্ডিডেটর সংখ্যা যেহেতু বহু বেশি বহু বেশি হব সো এল পি এম ই আপনার হাই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল কলেজ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সেন্টারবর বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত হব সেই হেতুকে ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাহত মেট্রিক পরীক্ষা যেহেতু চলি বা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা সমূহ চলি থাকিব সেই সময় এই পরীক্ষা সমূহ পতাটা সম্ভবপর হয়ে নুঠিব সেই হেতুকে এপ্রিলর বহাগ বিহুর আগে আগে বা বহাগ বিহুর পিছতো অনুষ্ঠিত হওয়া পিছলেও যাব পে আমি এটা কব নো কিন্তু অতি সালে ইয়ার এপয়েন্টমেন্ট সমূহ পরীক্ষা সমূহ পাতি এপয়েন্টমেন্ট দিব কেন দুহাজার একুশ সনত ইলেকশনের আছে সো ইলেকশনের আগতে ইয়ার গোটে কামখিন সমাপ্ত করব কারণ ইলেকশনের আইডা ডেট জারি হওয়ার পিছনে কোনো ধরনের এপয়েন্টমেন্ট দিবপ না যাব সেই হেতুকে দুহাজার বিশ সনের ভিতর ইয়ার সকল পর্যায়ে সকল কাম শেষ হব সেখানে আপনাদের এক্সামটা কেতিয়া হবল ধরে আপনাদের এপ্রিল আর মে মাহত ধরে লোক এক্সামটা ইয়ার রিটার্ন এক্সামিনেশনটা অনুষ্ঠিত হব বলে আমি কব পো আর আপনাদের এইদরে সেই কারণে আপনাদের এই কথাটা মনত রাখি পড়ক যে আর পড়া শুনাবল আরম্ভ করুক যদিহে আরম্ভ করিম বলে ভাবিছে কারণ বেশি সময় নাপাব এপ্লাই করবর কারণে বা পড়িবর কারণে এপ্লাই করব কারণে তো কাইলে লাস্ট ডেট কিন্তু আপনাদের যদিহে করেছিল ভাল কথা আর যদি করেছে পড়া শুনাব আরম্ভ করবলে অনুরোধ জানালো নেক্সট হয়েছে মোবাইল নম্বর চেঞ্জ করব লাগিছিল করব পারিমনে এস এটা মোবাইল নম্বরটা আপনি যে মোবাইল নম্বর দিয়ে এপ্লাই করেছে সেই মোবাইল নম্বরটা চেঞ্জ করার কথা নাই কারণ সেই মোবাইল নম্বরত কি হব যেটা আপনার ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ডটো আহি গল কিন্তু আপনার সেই মোবাইল নম্বরটা এইটার কারণে লোক হয় মোবাইল নম্বরটা এটা চেঞ্জ করার কথাটা করবো কোনো প্রবলেম নাই যদি মোবাইল নম্বরটা আপনি আপনার নিজের ফলের চেঞ্জ করবো কিন্তু আপনি সফটওয়্যার গিয়ে মডিফাই করব নো কেন তাত মডিফাই করবলে কারণ এবার সাবমিট হওয়ার পিছনে কোনো ধরনের অপশন নাথাকে যে মোবাইল নম্বর চেঞ্জ করি মোবাইল নম্বরটা কেলে লো হয় আপনার প্রথম হচ্ছে মোবাইল নম্বরটা কেলে লো মোবাইল নম্বর তার ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড দিয়া হয়েছে আর ভবিষ্যতে যেটা এক্সাম সময় অনুষ্ঠিত হব সেই সময় আপনার সেই বিভাগের তরফের অর্থাৎ জলসিঞ্চন বিভাগের তরফের পর আপনার মোবাইললে মেসেজ আহিব যে আমুক তারিখে বা আমুক বারে আপনার পরীক্ষা সমূহ অনুষ্ঠিত হবো বা এডমিট কার্ড সমূহ আউট হয়েছে আপনি অনুগ্রহ করে নেটর পর ডাউনলোড করব কেন আজিকালি সকল এডমিটে অনলাইন ইস্যু হয় সো আপনার সেই বস্তুখি দিব বা যদি আপনার কিছু প্রবলেম হয়ে আছে সেই প্রবলেমবর ওপর আপনার ধরে আপনার সাবমিট হয়ে থাকা নাই কিনা হয়ে থাকে আপনার সেই মেসেজব কনফার্মেশনবর ওয়েবসাইটের ফল আহি আছে সো সেই তে ধরনের কথা সেই হেতুকে নম্বরটা লোক হয় যদিহে কারবার মোবাইল নম্বর বেলেগ মোবাইল নম্বরটা এপ্লাই করেছে কোনো টেনশনের কথা নাই এটা জাস্ট আপনার অনলাইন এক্সামিনেশন হয়েছে পিছত যেটা আপনার ভেরিফিকেশন বা আপনাদের যদি পাস করে ভেরিফিকেশন হয় ভেরিফিকেশনের সময় পিছত সেই নম্বরটো আপনার কোনো ধরনের ইমান এফেক্ট নক যেতালেকে আপনার রিটার্ন এক্সামিনেশন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তেতালেকে দরকার যদি আপনাদের বেলেগ নম্বর ল বা বেলেগ নম্বর লপ্লাই করেছিল তাহলে খবর করে থাকবে বা ওয়েবসাইটবিল চাই থাকি ওয়েবসাইটবিল চাই থাকি তো আপনাদের গম পাব বা আমার ভিডিও সমূহ চাই থাকলে আপনাদের এক্সাম কেটে অনুষ্ঠিত বা কী কথা ইত্যাদি কথা গম পাব তো আপনার মোবাইল নম্বর ইমান প্রবলেম নয় মোবাইল মেসেজ নাই কোনো ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি নয় কিন্তু কোনো ইনফরমেশন অহা লাগলে আমি প্রথমে জানাবলে আপনাদের চেষ্টা করি নেক্সট কোয়েশনটা আকো একটা মোবাইল নম্বর সম্পর্কে একটা মেসেজ আছে সেম মোবাইল নম্বর হলে নহব নেকি অর্থাৎ কোয়েশনটা বুঝি নাপালো সেম মোবাইল নম্বর দুজনে এপ্লাই করবো নয় বলে মানে কালি ভিডিওটা কোথাও এটা গুড নিউজ বলে যাওয়াকালে যে ভিডিও বনায় তারপর আইসিল গুড নিউজ ফর অল আ কেন্ডিডেট বলে একটা ভিডিও বনাইছিল তারপর আইসিল যাকালে যে ভিডিও আপলোড হয়েছিল তার ভিডিওর ওপর আইসিল সেম মোবাইল নম্বর এপ্লাই করার কথা একটা মোবাইল নম্বরতে আপনাদের একটা এপ্লিকেশন করব নয় বলে কোথাও অর্থাৎ যদি সেক্স আপনার বন্ধুজনকও আপনার নম্বরটাতে এপ্লাই আপনি করবো নয় কারণ এটা মোবাইল নম্বর এটা পদর বাবে এপ্লাই করবো কারণ সেই তাদের একটা ওটিপি কোড আহিব আপনার সেই ওটিপিটা অর্থাৎ আপনার মোবাইল নম্বরটা তার সেই পোস্টর এগেনস্ট আপনার নামত রেজিস্টার হয়ে গেছে আপ
এটি আপনার কথা হল ডকুমেন্ট সমূহ অরিজিনেল লাগিবনে সো এটা প্রথম কথা হয়েছে ডকুমেন্ট সমূহ অরিজিনেল এটা বর্তমান আমার সময়ের কারণে বর্তমান মেরিটেন এক্সামিনেশনের কারণে দরকার নয় যদি আপনি রিটেন পাস করে অতি কম দিনের ভিতরে আপনার যুক্ত ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অনুষ্ঠিত হব যদি সেকশন এসিস্টেন্টর কারণে আপনি কোয়ালিফাই করে আর জুনিয়র এসিস্টেন্টর কারণে স্কিল টেস্ট অনুষ্ঠিত হব আর স্কিল টেস্টর পিছতে আপনার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অনুষ্ঠিত হব যদি পাস করে আপনাদের যদি গোটেকিটা এক্সাম আপনি কোয়ালিফাই হয় লাস্টত আপনি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের সময় যায় গে তেতিয়া ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন আপনার অরিজিনেল ডকুমেন্টখিনি লাগিব প্রভিজিনেল ডকুমেন্টবিল আপনার একসেপ্ট নকরও পারে ইয়াত লিখি দিয়া নাই কিন্তু কিন্তু এটা বস্তু লিখিছে অরিজিনেল ডকুমেন্ট লাগিব সেই হেতুকে আপনার অরিজিনেল ডকুমেন্ট যদি নাই আপনাদের অরিজিনেল ডকুমেন্ট অনুগ্রহ করে অরিজিনেল ডকুমেন্টবিল উলিয়াই লোক বহু বিশেষ সময় নালে আপনাদের যদিহে সেবা বোর্ডের পর পাস করেছিল তো আপনি গুহীরপা উলিয়াব আসাম হায়ার সে হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিলের পর যদি পাস করেছিল হায়ার সেকেন্ডারি তেল গুহীতে অফিস আছে উলিয়াব তিন নম্বর কথা হয়েছে যদি আপনাদের ডিগড় ইউনিভার্সিটি পাস করেছে তো আপনাদের ডিগড় ইউনিভার্সিটির পর উলিয়াব আর গুহীর ইউনিভার্সিটি পর যদি পাস করেছে গুহীর ইউনিভার্সিটির পর উলিয়াব বা বেলে অন্য কোনো ইউনিভার্সিটি পর যদি পাস করেছে সেই ইউনিভার্সিটি পর আপনার অরিজিনাল সার্টিফিকেটখান ইস্যু করা হব যদি আপনি গ্রেজুয়েট হয় বা এম এ ক্ষেত্রে একটা পর্যায়ে ইউস হব যখন ইউনিভার্সিটি আপনি পাস আউট করেছে সেই ইউনিভার্সিটিখনের আপনার আর কি কয় সেই বস্তুটো সার্টিফিকেটখান উলিয়াব লাগবে নেক্সট কুয়েশনটা আকো একটা কথা লো ওলাইছে কিন্তু ইয়ার একটা বস্তু আছে মানে এইজনের কুয়েশনটা লোয়ার কারণ আছে চেনেলটোর নাম হচ্ছে প্রতিদিন টাইমস যিজনে কমেন্ট করেছে প্রতিদিন টাইম প্রতিদিন টাইম বলে দুটা দুবার লেখা আছে কমেন্ট করেছিল যে স্যার মোর অরিজিনাল সার্টিফিকেটত ফাদার্স নেমটো বড়ার জায়গাত স্পেলিংটা ভুল হয় লাস্টর এইজটো হওয়া নাই লাস্ট এইজটো হওয়া নাই কিনা সমস্যা হব নি এটা অরিজিনাল সার্টিফিকেট আপনার কোন এইচ এস সার্টিফিকেট বলে কোয়া হয়েছে সো হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেটখান আপনার নিশ্চয় অসুবিধা হব কেন আপনার প্রত্যেকখান ডকুমেন্টতে আপনার নাম ধর মেট্রিকর এডমিটত আপনার যেহেতু বড়া আছে হায়ার সেকেন্ডারিও হায়ার সেকেন্ডারিও বড়া থাকা উচিত আর ডিগ্রিটো যেহেতু বড়া আছে যদি ডিগ্রি আপনি কমপ্লিট করেছে মেট্রিকর পর যেহেতু সকল ডকুমেন্টতে বড়া আছে আর এখন ডকুমেন্টত আপনার সার্টিফিকেটখান যদি এইজটো মিস্টেক হয়ে আছিল সেইটো আপনি কারেকশন করে পাব কিন্তু আপনি যদি কুয়েশন করেছিল কুয়েশনটা হয়েছে যে প্রবলেম হব নি হয় নিশ্চয় প্রবলেম হব ভবিষ্যতে যদি আপনি কারেকশন করবেন পারে কারেকশন করে লোক যদি আপনি কারেকশন নক এখন কোর্ড এফিড এফিড আপনি বনায় লোক পারে যে এইজটো এনেকা ধরনের ভুল হয়ে আছে বলে এখন কোর্ড এফিড এফিড করবেন শর্টকাট আপনার যদি একই লাগে আর যদি ভবিষ্যতে আপনি করে সেই বস্তুখানের কারণে বহু দীঘলিয়া প্রসেস আছে সো এই আপনার অফিসের লগত খবর করে বা যখন কলেজ বা স্কুলের পর আপনি পাস করেছে তার লগত আপনি খবর করে গম পাব মানে ডিটেলসত ইয়াত কোব না তার প্রসেসটা অল্প বেলে পর্যায়ত আপনি করবেন যদি আপনি অরিজিনাল সার্টিফিকেট আকো উলিয়াব বিচার কারেকশন করব হলে আপনি কেলে কারেকশন ইমান দিন করা নাই যদিহে লগালগ হয়ে ভাল কথা আর তার কারণে প্রসেস কি থাকে সেই প্রসেস সম্পর্কে আপনার সেই কলেজ বা ইউনিভার্সিটি কলেজ বা স্কুলখনের কেরানি জুনিয়র এসিস্টেন্ট বা সিনিয়র এসিস্টেন্ট যা থাকে নিশ্চয় ভালকে কব পড়বে মোটক কিন্তু মানে যদি প্রসেস জানো কিন্তু প্রসেস তো মানে ডিসকাস করে বহু দীঘলীয় হব এহারে আপনাদের সেই খুঁক জানে সেই ডিটেলস দিব আর আপনার যদি শর্ট টাইমের কারণে লাগে আপনি এখন কোর্ড এফিডেভিট করে রাখো কোনো অসুবিধা নয় কোর্ড এফিডেভিশন করে থাকে তারপর আপনার চক নেক্সট কুয়েশনটা লোক এটা দরকারি কুয়েশন কে যে স্যার মানে এপ্লাই করেছিল আর সাবমিটও করেছিল কিন্তু কিন্তু ডাটাব ভুল হল আক রেজিস্টার করে কারেকশন করবেন পড়ি মানে চক কালি মানে কথাটা কিন্তু যদি আপনার কিনা কারণ আছে কারণ তাদের কোনো ধরনের কারেকশন করা অপশন না থাকে সো এই কুয়েশনটা মানে কালি উত্তর দিছিল মানে এবার কে আপনার জ্ঞাত অর্থে কারণ এদিনে সময় আছে আকো আপনি রেজিস্টার করবেন পারে নিশ্চয় রেজিস্টার করে আপনি কি করব আপনার সেই মোবাইল নম্বরটা রেজিস্টার নক বেলে একটা মোবাইল নম্বরটা রেজিস্টার করো কারণ আপনার ভুল এটাখনতো আপনার যেটা এডমিট ইস্যু হব তার নামতো এডমিট এখন ইস্যু হব আর যদি আপনি পরীক্ষা দিবস তেহে গেছো কারণ নহলে দুখন এপ্লি দুখন এডমিট হয়ে আপনার আপনার নামত আরো এখন ইস্যু হব সো আপনার যদি ডাটাবিল ভুল হয়ে আছে তেতিয়াহলে ভুলকে দিছিল বা কিনা কারণে আপনি করে দিছিল বা যদি এপ্লাই করে ভুল হল আমি এটা কোব নাজাও কেন ভুল হয়েছে কিন্তু যদি ভুল আছে আপনি বেলে একটা মোবাইল নম্বর দিয়ে আপনি এপ্লাইটো করবেন পারে কিন্তু পরীক্ষার সময় আপনি শুদ্ধ যখন এপ্লিকেশন আছে সেইখানের আন্ডারতে আপনি পরীক্ষা দিয়ে আপনার কোনো ধরনের অসুবিধা হব না লাগে কেন আপনি রিটার্ন এক্সামিনেশন দিব দুখন এডমিট ইস্যু হলেও দুজন একই নামের ব্যক্তি থাকবেন যেহেতু আপনার ডাটাবিল ভুল আছে কোনো ধরনের অসুবিধা নয় খালি মোবাইল নম্বরটা বেলে দিয়ে আপনি এপ্লাই করব অনুগ্রহ করে সেটাই কলো আর এটা কুয়েশন আছে অল্প আগে ডিসকাস করে গেলে এইজ এইজ এক্সটেন্ড হবনে এইজ এক্সটেন্ড বর
ठीक है और कैसे सेक्शन एसिस्टेंटर कारण किसान कमन दी और सेक्शन एसिस्टेंटर कारण किसान प्रिभिया क्वेश्चन दी निश्चय प्रिभिया पेपर आम आपको आगे डिस्काश कर और इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन किसान आप सीरीज लो क्यों विभिन्न धरण क्वेश्चन आम एक दिन दी ना क्यों विभिन्न धरण प्रश्न उत्तर आप बहुत समस्या जर्जरित सको समस्या आम समाधान कर चेस्ट भिडिओ बनाई थका चेस्ा आपन लोग चेस्ा करते आप कसुविधा नए भिडि बहुत दीघल से सो आज लास्ट क्वेश्चन लैस और जो थे आगंत दिन में अपना कल और भिडि बनाए मैं इंटर क्वेश्चन समूह डिस्काश कर चेस्ा कर दरकार है क्वेश्चन भी थकी जाए इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन पाँ सो क्लास क्वेश्चन तो क्यों कैसे दादा मोर इतना एस एम एस आर एप्लिकेशन फर इरीगेशन एग्जामिनेशन नट साममिटेड बट मैं मैं लग इन करूँ तक सकसेसफुल देखा से और साममिट बी देखा से हम अलग जाले भल पाल सोलोर क्वेश्चन सकुत दरकार मैं जीखिन क्वेश्चन डिस्काश कर लो सो एट क्वेश्चन एंड आम मेसेज आम सकते आज जिस एप्लिकेशन कमप्लीट हुआ ना मैं कल जानूँ हे क्वेश्चन तो आज लास्ट डेट सामथिंग बार मेसेज आई कल मैं लग इन करो लग इन कर देखा से सकसेसफुल सो भल कह सकसेसफुल देखा से अपनी टेनशन लो नागे जो तक साबित अपशन तो आको अपनी लग इन करो कार कलो और जो आप मिडुल बी मानु एज व्यक्ति कमेन्ट कर धन्यवाद जानसो कारण ये बस्तु तो बहुत क्वेश्चन हो सो आपे जो व्यवस्था आपन लोगों से जो आप साममिट कर पास फुल सम्पूर्ण डिटेल्स दी तथा साममिट नट साममिटेड भी देखा से अनुग्रह कर लग इन कर लग इन कर सक तक साममिटेड भी अपशन तो आए निकी जो साममिटेड अपशन तो आए एक बार साममिट कर मोबाइल आक मेसेज आए जो साममिटेड अपशन तो ना तैयार आप एप्लिकेशन को प्रब्लम ना साममिटेड अलरेडी हो कब विचार जदे साममिटेड अपशन तो आए अनुग्रह कर कारण कल लास्ट डेट सो एक भिडि समाप्त कर इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन है कैसे और भिडि बनाम मर्णिंग टाइम में भिडिओ पा जो आज मैं क्वेश्चन समूह विचार पाँ और जो क्या क्वेश्चन थके आपलोर दरकारी सो एक भिडि समाप्त कर भिडिओ पे निश्चय भिडिओ लाइक करो और आप लोगों बंधु बानवी और हाँ सम्बन्धी मानव भिडि शेयर करो जो भिडिओ पर उपकृत हो पे लगे जो भिडिओ इन समय लगे आपको बीस मिनट आम समय दी है जो भिडि चाहिए इतने भिडिओ निश्चय लाइको करते सबसक्राइब कर लगते आम चेनेल तो सबसक्राइब नक नाथ जो सबसक्राइब एट करें और सबसक्राइब कर पास अनुग्रह कर काखर बेल बटन तो प्रेस कर प्रेस कर अल कर क्योंकि बहुते अल नक आज इनफर्मेशन हूँ ना पीछे असुविधा सृष्टि है बहु आम तेने उदाहरण देखा पाई विशेषकोई अलग नगर हो जाओ जी रिफू मेडिकल कलेज एग्जाम आज तो बहुक केन्डिडेटे आम सबसक्राइबारे है कि सबसक्राइब कर अल कर नारण भाईार कथा गम नपाले कि सेकेंड टाइम क्या आको परीक्षा पाती है तो लाख भाला आज सब पाले चाकू हल तो सीकार कलो अनुग्रह कर अल कर रखक जैसे आम आपलोड कर प्रति भिडि नटिफिकेशन आपन लाभ कर और भिडि समूह एने चाय थी आशा रखिल और आम आपर जलसिंचन विभाग विभिन्न धरण परीक्षार एग्जाम प्रस्तुति सम्पर्क आपको आम भिडिओ आगंत दिन दी थी इतना भिडिओ समाप्त कर धन्यवाद जय